টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে আবার স্বাগতম জানাচ্ছি আমরা এবারও হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ অংশীদারের ব্যবসায় হিসাব কিভাবে সমাধান করে সেটা দেখব তো আজকে তোমাদের কাছে আমি আর একটা প্রশ্ন নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে কি যদি একটা অংশীদারের ব্যবসায় মূলধন অনুপাতে মুনাফা বণ্টন করতে বলা হয় তারপরে যদি প্রত্যেক মাসের শেষে বা বছর শেষে মাসের শেষে বিশেষ করে যদি উত্তোলনে উত্তোলন করে তাহলে ওইটা সুদ কীভাবে নির্ণয় করব আর বেতন ও ঋণের সুদ যদি বণ্টন করে দেওয়া হয় বা বেতন যদি প্রত্যেক অংশীদার নগদে কি উত্তোলন করে নেয় তাহলে কিভাবে সমাধান করব সেটা আমরা দেখব তো চলো দেখি আমরা আমাদের প্রশ্নটা আগে পড়ি তারপরে এটা সলিউশন শুরু করব তো দেখো প্রথমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি সোহেল আমান ও কাফি একটি অংশীদার কার বা তিনজন অংশীদার দেখো সোহেল আমান ও কাফি তিনজন অংশীদার দুই হাজার তেরো সালের পয়লা জানুয়ারি তারিখে তাদের মূলধন ছিল এটাও দেখো প্রারম্ভিক মূলধন সোহেল ষাট হাজার আমান চল্লিশ হাজার কাফি বিশ হাজার টাকা অংশীদারগণ তাদের মূলধন অনুপাতে লাভ লোকসান ভাগ করে নেয় তোমরা একটু খেয়াল করো এর আগের অঙ্কে কিন্তু আমাদের কি ছিল এর আগের অঙ্কে ছিল যে এত অনুপাতে অর্থাৎ দুই ইস্টু তিন ইস্টু এক অথবা তিন ইস্টু দুই ইস্টু এক বিভিন্ন অনুপাত দেওয়া ছিল ওই অনুপাতে আমরা কি করছি আমাদের মুনাফা বন্টন করছি কিন্তু এখানে দেখো ষাট হাজার চল্লিশ হাজার বিশ হাজার টাকায় কি মূলধন দেওয়া আছে বলছে এই অনুপাতে আমাদের লাভ লোকসান ভাগ করে নিতে হবে তোমরা একটু খেয়াল করো যে একটু দেখো আমাদের এখানে যদি ষাট থেকে আমরা ছয় চল্লিশ থেকে চার আর যদি বিশ থেকে দুই নিয়ে নিই তাহলে দেখো তো ছয় ইস্টু চার ইস্টু দুই হচ্ছে এটা যদি আমরা আরও ছোটো করে ফেলি দুই দিয়ে কেটে দাও দুই দিয়ে যদি ছয়কে কাটে কত আসে তিন তাহলে তিন আর চারকে কাটলে কত দুই আর দুইকে কাটলে কত এক আসবে দেখো আমরা ছয় চার দুই এটাকে আরও ছোটো করে ফেলতে পারবো তিন ইস্টু দুই ইস্টু এক এই অনুপাত এখন তোমরা যদি প্রথমটা অথবা দ্বিতীয়টা যে কোনো একটা অনুপাত ধরে মূল এইটার লাভ লোকসান বণ্টন করো তাহলে আমাদের অঙ্ক কি হয়ে যাবে সমাধান হয়ে যাবে এটা আমরা যখন সলভ করবো তখন দেখব তারপরে দেখো কারবারে সার্বক্ষণিক কাজের জন্য আমান ও কাফি দুইজন যথাক্রমে প্রতি মাসে চারশো ছয়শো টাকা করে বেতন গ্রহণ করেছে একটু খেয়াল করো বেতন গ্রহণ করেছে বলা হয়েছে এখানে কিন্তু কি বেতন নিয়ে গেছে এটা বলছে গ্রহণ করেছে মানে কি ওদেরকে বেতন দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে আমানের চারশো টাকা চারশো ইন্টু বারো দিবা আর কাফির হচ্ছে ছয়শো ছয়শো ইন্টু বারো বছরের মাঝে মাঝে দেখো এখানে কি বলতেছে বছরের মাঝে মাঝে আমান দশ হাজার টাকা কর্জ দ্যাট মিন্স এই কর্জ মানে কি ঋণ ঋণ স্বরূপ কারবার এনেছিল ভবিষ্যৎ মুনাফার প্রত্যাশায় তারা সকলে প্রতি মাসের শেষ তারিখ আমি তোমাদেরকে উত্তরণের সুদ নির্ণয়ের সময় কিন্তু দেখাইছিলাম যে উত্তরণ যদি প্রতি মাসের শুরুতে মাঝে বা শেষ হয় তখন কিভাবে সুদ নির্ণয় করব তো দেখো প্রতি মাসের শেষ তারিখে কারবার হতে চারশো টাকা করে উত্তোলন করছে তার মানে কি মুনাফার প্রত্যাশায় তারা তার মানে তিনজন অংশীদারি সোহেল আমান আর কাফি তিনজনই কি করছে প্রত্যেক মাসের শেষ তারিখে চারশো টাকা করে উত্তোলন করছে তোমরা জানো যে যদি প্রতি মাসের শেষ তারিখে চারশো টাকা করে উত্তোলন করো ওইখানে আমরা কত মাসের সুদ ধরবো পাঁচ পয়েন্ট পাঁচ মাসের কত মাসের মধ্যে বারো মাসের মধ্যে তাহলে উত্তোলনের সুদ নির্ণয়ের সময় আমি এটা দেখাবো তোমাদেরকে এরপরে হচ্ছে অংশীদারি চুক্তি মতে মূলধন উত্তোলনের উপর বার্ষিক দশ পার্সেন্ট হারে সুদ ধার্য করতে হবে অংশীদারদের বেতন ও ঋণের সুদ ডেবিট করার পর একটু খেয়াল করো এখানে একবার বলছে বেতন গ্রহণ করছে আমরা ধরছিলাম কি বেতন নিয়ে নিছে এখানে আবার ওরা কি বিষয়টা স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে যে বেতন ও ঋণের সুদ ডেবিট করার পর তাহলে কোনো ব্যয় ডেবিট করা মানে কি আমরা ওটা শোধ করে দিয়েছি বা প্রদান করছি তাহলে বেতন ও ঋণের সুদ কিন্তু শোধ এটা কিন্তু আমরা লাভ লোকসান আবর্তন হিসাবে আনবো না পর কিন্তু মূলধন ও উত্তোলনের সুদ সমন্বয়ের পূর্বে তাহলে মূলধন ও উত্তোলনের সুদ কিন্তু সমন্বয় হয়নি এটা আমাদেরকে অবশ্যই নিয়ে আসতে হবে দু সালে একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কারবারের লাভের পরিমাণ হয় ছত্রিশ হাজার টাকা তাহলে ছত্রিশ হাজার টাকাকে আমরা বণ্টন করব তো প্রথমে চলো আমরা লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবটা তৈরি করি তারপরে বাকিগুলো দেখব তো এই হচ্ছে আমাদের কি এই দেখো অংশীদারগণের লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব দু হাজার তেরো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য ডেবিট সাইড আর ক্রেডিট সাইড তাহলে আমাদের অংশীদার ছিল কতজন তিনজন সোহেল আমান আর কাফি তাহলে আমরা প্রথমে যদি মূলধনের সুদ এই দেখো মূলধনের সুদ কিন্তু নির্ণয় করা হয়নি তাহলে এই যে দশ পার্সেন্ট হারে মূলধন আর উত্তোলনের উপরে যে চুক্তি মতে মূলধন ও উত্তোলনের উপর দশ পার্সেন্ট সুদ আমরা নির্ণয় করবো তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের মূলধনের সুদ এই দেখো এটা আমরা কি করব এই যে অংশীদারদের মূলধন হিসাব অংশীদারদের 
अंशीदार देर मूलधन हिसाब इन्हें क्यों नहीं आज बो मूलधन के शोध इसे मूलधन के शोध कौन जो तीन जो ना सोहेल आमान एंड के काफी इसे तीन जो ना मूलधन के शोध नहीं है तो लोग इधर मूलधन कतो चिलो देखो साठ हजार चौली हजार बीस हजार एट रुपए दस परसेंट दिलो कतो आज बे सौ हजार, चार हजार और दो हजार टक अदला हम रण नियाशी ऐ जे सौ हजार, चार हजार और दो हजार ये बर टोटल टा जोक करो कथा हो बे बारह हजार टक हम रण मुद्दा ना शुद्धी ना करे फिल्म ये बर देखो इखन अर की की आज बे इखन आज बे बेतो नार रीने शूट किंतु देखो अमित तो उधर का आगे देखा है इसे बेतों नो रीने शूट डेबिट कर रहा पड़ता है मैं इटे दिए दाव हुई से एक बार एक इन तो हमारा दी बना दी बो ना ताहुले इटा रेखन आज बे ना ताहुले हमारे डेबिट साइड किंतु आर कोनो बैय ना है एको नम्र की कर बो हमारा केड साइड चलो ये तर पर की राकेटे लिए बहुत से नीट लाव तर आमादे लाव को तो छिलो यह देखो आमादे सुत्री शाजर टाका आसे तो आमादे आमादे सुत्री शाजर टाका एक नी आशी यह सुत्री शाजर यह बार यह सुत्री शाजर टाका पर आमादे की आसे उत्तरोने शुद्धी ना कुत्ता होगे तला � मूलधन हिसाब की करो यह लिखो उत्तोलन है शोध उत्तोलन है शोध कोई जोना से तीन जो अरे तीन जोना उत्तोलन शोध हम रखने नहीं ना करो एक जन होते हैं कि सोहेल एक जन होते हैं कि आमान आहार काफी एक हम देखो उधर उत्तरों ने शुद्ध नींद रहेगा हमरा आगे एक तो देखिए हमारे क्वेश्चन किया से देखो बोल से कि भविष्य मोनाफर पुत्ता शायद तारा शौकोले पोती माशेर शेष तरीके कारवर होते चार छोटा का करे की कोर्स है उत्तरों कोर्स है ताले माशे जो भी चार छोटा का करे उत्तरों करे ताले हमारे एक बुशरे को तो होगे शेटा तो शवर उत्तरों ने पूरी मान कोतो करे चिलो। हम लोग टाइगर एक तो देखी, हमारे तीन जोन उसी दर्ते हैं ना। वो तो मतलब सोहेल, तो सोहेल, दिन होते हैं क्या? आमान, दिन काफी। ये तीन जोन। किन्तु तुम लोग एक तो जीनिश देखो, लेकिन तो पोती मासे शेषे बोल सा। मैं तुम्हारे के फास्टे बोल सिलम। पोती पास मासे शुद्ध हो रहे हो कतो मासे के मध्य बारो मासे के मध्य ताले बारो मासे के मध्य हम लोग जब पास पॉइंट पास मासे शुद्ध हो रही ताले की भाव कर रहे हो देखो सोयले रूत्तर उन कतो करे चिलो शोभाई देखो ये जो पोती में शेष थे शोभार किन्तु चार्शो करे ताले टाका रामन किन्तु कतो सेब चार बारों आठ उत्तरों ने रूपोरे 10 परसेंट इनटू कोतो 10 परसेंट इनटू एक है ना तो कोतो मासे धर बोल से पास पॉइंट पास डिवाइडेड बाय बार ये तो मासे राज में तो वो लेकिन ने कोतो को राज में देखो एक एक जोने राज में होते हैं दूसरे बीस टका कोरे तो लो तीन जोने दूसरे बीस टका हम रा देखा हो तुमरा इनटू कतो परसेंट दस परसेंट इनटू अमी बोल सीजे पोती मासे शेष होले पास पॉइंट पास मासे शुद्ध होता है तो पास पॉइंट पास मासे शुद्ध हो सी कतो मासे मधे बारो मासे मधे ताला आठ से कतो दिशो बीस टाइप करे तो ले इटे अखो नाम रखी कर बो ऐ जे एक है ने बहुत सब मधे जी तीन जो रोंगशी दरस से सोयल आमन 
দেখো তিনজনের উত্তরণের সুদ কিন্তু বসাইছে এবার মোট যোগ করলে কত আসবে ছয়শো ষাটটা আর কিন্তু কোনো হিসাব নাই তাহলে আমরা এবার টোটালটা যোগ করি টোটালটা যোগ করলে আমাদের কত আসে মোট যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমাদের আসবে হচ্ছে ছত্রিশ হাজার ছয়শো ষাট টাকা এই যে ছত্রিশ হাজার ছয়শো ষাট এবার ওইটাকে এই পাশে নিয়ে আসো এই দেখো আমরা মোট ছত্রিশ হাজার ছয়শো ষাটকে এই পাশে নিয়ে আসতেছি ছয়শো ষাট এবার এখান থেকে আমরা কি বাদ দিব দেখো শুধু বারো হাজার টাকা ছিল তাহলে বারো হাজার যদি আমরা মাইনাস করে দিই তাহলে আমাদের কত থাকে চব্বিশ হাজার ছয়শো ষাট টাকা চব্বিশ হাজার ছয়শো ষাট টাকাকে এখন আমরা বন্টন করে দিব কোন অনুপাতে দেখো বলছে মূলধন অনুপাতে তোমাদেরকে আগেও একবার দেখাইছি এখনও দেখাচ্ছি ষাট হাজার চল্লিশ হাজার আর বিশ হাজার এটা হচ্ছে তিনজনের মূলধন কে সোহেল আমান আর কাফি তিনজনের তো দেখো এখান থেকে আমরা এই যে ছয় চার দুই এই অনুপাতে ছয় ইস্টু চার ইস্টু দুই অনুপাত নিতে পারি অথবা আমরা যদি এই ছয়কে দুই দিয়ে কাটি তাহলে কত হবে জিরোগুলো সব বাদ দিয়ে দাও তাহলে হচ্ছে এখানে আমাদের কত আসতেছে তিন আসতেছে এখানে দুই আসতেছে এখানে এক আসতেছে তার মানে রেশিওটা কত আসছে দেখো ছোট করে ফেললে তিন ইস্টু দুই ইস্টু এক এটা হচ্ছে কার সোহেলের এটা আমানের এটা কাফির তাহলে আমাদের মূলধন অনুপাতে যদি এখন আমরা কি মুনাফা বন্টন করি তাহলে আমরা এখানে লিখে ফেলে আসো অংশীদারদের মূলধন হিসাব এই যে অংশীদারদের মূলধন হিসাব অংশীদারদের মূলধন হিসাব কি মুনাফার অংশ এই যে মুনাফার অংশ মুনাফার অংশ কয়জন তিনজন সোহেল আমান আর কাফি তাহলে কত করে আসবে আমাদের রেশিও আসছে কত তিন ইস্টু দুই ইস্টু এই দেখো তিন ইস্টু দুই ইস্টু এক তাহলে আমাদের লাভ আছে কত দেখো লাভ আছে হচ্ছে চব্বিশ হাজার ছয়শো ষাট টাকা এটাকে যদি আমরা এখন বন্টন করি এই দেখো চব্বিশ হাজার ছয়শো ষাট ইন্টু রেশিও দেখো এটা যদি সোহেলের জন্য বের করি সোহেল দেন হচ্ছে আমান দেন কাফি তাহলে কত আসবে দেখো সেম চব্বিশ হাজার ছয়শো ষাট এখানেও চব্বিশ হাজার ছয়শো ষাট তাহলে আমাদের কত করে আসবে দেখো ফার্স্ট হচ্ছে সোহেলের তিন তাহলে তিন আর ওদের রেশিও যোগ করি তিন দুই পাঁচ আর এক ছয় ছয় ভাগের তিন ভাগ এ পাবে হচ্ছে কত ছয় ভাগের দুই ভাগ আর এ পাবে হচ্ছে ছয় ভাগের এক ভাগ তাহলে এই রেশিও অনুযায়ী যদি বন্টন করি তাহলে ওদের এক একজনের কত টাকা করে আসতেছে একটু খেয়াল করো ফার্স্ট হচ্ছে সোয়েলে সোয়েলে আসতেছে বারো হাজার তিনশো তিরিশ এই যে বারো হাজার তিনশো তিরিশ আমানের আসতেছে কত আট হাজার দুইশো বিশ আট হাজার দুইশো বিশ আর কাফির আসতেছে কত চার হাজার একশো দশ এইটা তাহলে দেখো আমরা এখন এখানে বসাবো ওদের তিনজনের মুনাফার অংশ একজনের কত আসছে বারো হাজার তিনশো তিরিশ এই যে বারো হাজার তিনশো তিরিশ তারপরে আমান আমানের কত আসছে আট হাজার দুইশো বিশ আট হাজার দুইশো বিশ আর কাফির আসছে কত চার হাজার একশো দশ চার হাজার একশো দশ এই টোটালটা যোগ করলে আমাদের চব্বিশ হাজার ছয়শো ষাট টাকায় আসবে তো এই হচ্ছে দেখো আমাদের লাভ লোকসান আবন্টন হিসাব প্রথমে শুধু মূলধনের সুদ হিসাব সমন্বয় করা হয়নি ওটা নিয়ে আসছি আর এই পাশে নিট লাভার উত্তরণের সুদ নিয়ে আসছি দেন মোট আয় থেকে ব্যয় বাদ দেওয়ার পরে দেখো মুনাফার অংশ বন্টন করছি কিন্তু এখানে কিন্তু বেতন আর ঋণের সুদ আনি নাই কেন আনি নাই তোমরা জানো কারণ দেখো বেতন ও ঋণের সুদ আমি আবার বলতেছি লাস্টবার মতো বেতন ও ঋণের সুদ ডেবিট করার পর তার মানে এটা কিন্তু কি একবার দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে এগেইন আমরা লাভ লোকসান আবন্টন হিসাবের মধ্যে নিয়ে আসবো না এ হচ্ছে আমাদের লাভ লোকসান আবন্টন হিসাব এরপরে আমরা তৈরি করব অংশীদারদের মূলধন হিসাব তো সে পর্যন্ত তোমরা সবাই আমার সাথে থাকো এবং সকলে ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ